Det är som om vi blir inbjudna personligen utav Gud 
Krishna och Krishna kommer att få vara med i hans familj i den andliga världen. Precis som, som vi har um, att få inträd i den här världen så måste vi ha en mamma och en pappa. Mm. För att kunna få det här fröet av liv uh, när vi kommer in i en, uh, vi får en kropp och vi växer upp. Och vi när vår kropp med mat och så växer vi upp och så engagerar vi oss i livet. På samma sätt så för att kunna träda in i den andliga världen så behöver vi en connection. Vi behöver ett frö och vi behöver eh, en mamma och en pappa. Och eh, det är i, i, i den andliga kontexten då, i den andliga världen så är det veda. Veda Mata, det är den, våran moder, och Guru, Guru Deva, våran fader. Mm. Så i den här äh, föreningen med den heliga kunskapen och den som förstår den heliga kunskapen, mm. den som exemplifierar den heliga kunskapen, så föds, så, tillsammans med mantrat, så föds vår andliga kropp, kan man säga. Mm. Och äh, den växer med att vi, det är ju det att vi när, när oss med eh, Gurudevas vani eller hans instruktioner. Lyssna på hans lektioner och lär känna hans hjärta. Mm. Jag kan ju bara veta så att jag har varit Monis hjärta om han talade till mig. Mm. Jag kan inte lista ut med ögonen vad som är ditt hjärta. Mm. På samma sätt så vi... Eh, om man, när man närmar sig initiering så, så det är det en ljudvärld som, som eh, vi kan lära sig oss att förstå Grodevas hjärta och hans eh, andliga position. Så eh, vid initieringen så är det då alltid det mantrat. Brahmin-initiering så får vi sju mantran och också några mantran också i, i samband med Puja. Så um, när man får de här mantran och också Harinama, Harinama initiering, första initiering, eh, det är um, en stor nåd därför att vi måste eh, man säga värda de här uh, mantrarna som det vore det, det mest viktiga som finns i vårt liv. Självklart, det, det, det är någonting som vi växer och förstår mer och mer. Det är någonting som vi kultiverar. Och det är inte över en, över en kväll eller över en natt. Mm. Utan det är någonting som he, hela vårt liv vi växer i och, och fördjupar oss i. Mm. Men eh, att föra de här mantrarna och, och bära de här mantrarna i vårt hjärta hela vårt liv. Som om det är det mest viktigaste som finns. Mm. Som ädelstenar, som de mest värdefullaste ädelstenarna så kultiverar vi dem och varje dag lyssnar till de här mantrarna och umgås med de här mantrarna. Så själva mantrarna vi talar, de brukar inte tala dem högt utan det är någonting som gurun reciterar högt. Och vi, vi mediterar över gayatri mantrarna eh, tyst inom oss. Eh, men de här mantrarna det går ju att gå på internet och hitta dem. Så det är inte någonting som är hemligt i den bemärkelsen, utan det som är hemligt, det som är förtroligt, eller det vill säga konfidentiellt och förtroligt, det är instruktioner, det, det är guruns eh, inbjudan. För de här mantrarna kommer tillsammans med inbjudan till den andra världen. Ja, du är under mitt beskydd. Först en isering så är det, det är, eh, lärjungen som kallar ut, eh, Silla Sydomars till och med sa liksom, på ett humoristiskt sett sa han eh, eh, it's a way to capture the guru mm. första initiering ja. vad betyder det? det betyder att eh, man eh, man ropar på hjälp som ett barn liksom, guru det hjälp här eh, liksom, ta mig under ditt beskydd Gör, eh, eh, hjälp mig eh, ta ansvar för mitt andliga liv mm. så guru, alltså, guru det tar eh, en under sin vinge. Och när man tar initiering då så, så går hon eh, eh, beskyddaren och tar personligt ansvar för 
att man, eh, den ärliga lärjungen ska träda in i, den andliga, i det andliga riket. Personligt ansvar. Självklart om det, om det finns en eh, insinsterhet, vad säger man? Oärlighet eller så i vårt eh, approach eller vår närmande så, så kan ju inte gå runt och ta ansvar för det. Men om det är en fullständig ärlighet från vår sida i vår närmande den andra världen så kommer Gorun att personligen ta det i din hand och, och, och liksom Krishnas hand och, mm, Krishnas hand, din hand förena mm. så men andra initiering det är som eh, när Gorun accepterar dig mm. när Gorun vill Eh, när Gorun ser att du är redo att representera honom i den här världen. Så första initieringen kan man säga det är då lärjungen accepterar Gorun. Och andra initieringen är när Gorun accepterar lärjungen. Och det är någonting som, eh, som behöver tid. Så ibland så första initieringen så, så är det första eh, det, är, det, det är någonting som som man växer in i då ett, vanligtvis efter ett år eller no, två år eller tre år efter första initiering så får man andra initiering och så eh, det är egentligen en relation och, och det är viktigt att, att poängtera att initieringarna det är en inre, det är en inre händelse det är in, eh, som, som eh, bestyrks då med den yttre eh, ritualen av initiering så att säga men just mantrat, när vi eh, får mantrat ifrån gurun så eh, att värda de här mantrarna det, det är essensen av det. Mm. Och sen att kultivera goda kvaliteter. Mm. För, för att representera gurun i den här världen så behöver vi goda kvaliteter. Därför att eh, den, eh, det som guru deva står för de idealen som guru deva står för den kärleken som Guru Deva står för. Mm. När vi ser en bild på Guru Deva, vad är det för känslor som vi får i vårt hjärta? Mm. Det är på grund av att han har sådana goda kvaliteter. Och så när vi ser Guru på en bild eller när vi bara liksom, hör om Guru, Guru Deva så, så, är, så är det som om vi är där med honom för att vi minns hans goda kvaliteter. Så Braminisering, det är då, då vi... Eh, då ska man säga då man blir en representant för gurun i den här världen, då måste vi aspirera för de här goda kvaliteterna det är inte så att okej, okay, du har fått braminisering då måste du ha alla braminska kvaliteter det vore ganska eh, svårt för det är väldigt, eh, en väldigt hög hög eh, mål det är ett mål i vårt liv att uppnå braminska kvaliteter väldigt högt mål. Eh, braminerna är ju den, den högsta eh, ska jag säga ledarna för det hela mänskliga samhället. Så det är någonting som vi aspirerar för när vi får bramininisering. Det är inte att vi blir bramin direkt utan det är att vi börjar vägen emot det. Så att vi kultiverar de kvaliteterna och vi accepterar i alla fall med ett stort ja, ett stort eh, en, en intensiv önskan. Jag vill gå den här vägen. Jag vill bli en representant, representant av min andliga mästares eh, mission i den här världen. Mm. Så, så då, får man, eh, då får man en speciell uppmärksamhet kan man säga. Mm. Därför att eh, det betyder att Guru Dev kan vara närvarande på många olika ställen på samma gång. Om man har många representanter. Och då har han inte sitt önskan att välsigna den här världen med Krishnas närvaro. Och det är braminerna som kan, som kan eh, ge Krishnas närvaro i den här världen. Varför det är braminerna, det är de som installerar gudsgestalterna, det är de som dyrkar gudsgestalterna, det är de som talar om Krishna, det är de som trycker böcker om Krishna, det är braminer. De är intresserade, de har en önskan, de har en attraktion till Vedanta. De, har, de, de, de njuter av Vedanta. <laughs> av kunskap. De, 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 precis som man sitter och äter sötsaker tillsammans. Och man, har, man känner en sötma i 
Så på samma sätt så när braminerna kommer tillsammans så upplever de en sötma i att diskutera kring kristnas lekar, kristnas filosofi och allt det här. Så eh, att eh, Sobaldi, I speak in English, come. No, 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 it's okay. You, you, you sure? I have some service. Yeah, Thank you. Sorry. <coughs> så det är det här braminerna, bram, bramin, braman. Mm. Det är sabda braman, det betyder eh, någon som eh, har eh, umgås med rent ljud. Så det kan man se, rent ljud, det finns där. Eh, ljud är förenade med handling och tankar. Det finns ingen eh, crookedness. Mm. Det är bara rakt, rakt i linje. Vi har den rena sabda brahman, den ursprungliga ljudet som kommer ifrån Krishna. Krishnas, Krishnas flöjt, Krishnas eh, kall. Krishna älskar alla. Och han vill, vara, han vill ha relation med alla. Så vad gör Krishna? Han tar sin flöjt och spelar den mest vackraste melodien i Urindaven. Det går inte att beskriva. Det går inte att förstå hur vacker den melodin är. Det finns inga öron som kan, av den här världen som kan höra Krishnas flöjt. Det är omöjligt. Så vad händer när, Krishna, när den här melodin i den här eh, supra, supra mundane andliga världen den här melodin kommer in i den här materiella världen så kommer den i form av Aum. det är det första ursprungliga ljudet som är Krishnas flöjt och Aum expanderas vidare i eh, Gayatri mantra eh, Gayatri eh, gudinnan så Gayatri mantra vidare expandera sig mm. till Shimad Bhagavatam den här hela, nästan hela den underliggande här se. Eh, kommentaren kan man säga mm. så vad betyder Gayatri Mantra? det betyder det här <laughs> ett mantra vi, vi, Raminerna chantar ett mantra eller ja då, sju mantran men förklaringarna för de här mantran det går ju att prata om i evighetens evigheter det finns så mycket att säga om det. En där stavelse av det här mantrat är så oerhört potent. Så, men vad är det all den här kunskapen? Vad är det här ljudet vill tala om? Det vill tala om. Kom till Krishna. Gör Krishna. Krishnas flöjt tillkallar oss. När vi blir attraherade. Kanske av filosofin. Kanske utav att vi träffar en brahmana och vi blir attraherade av den här brahmanas goda kvaliteter. Mm. Så. Så. Um. Så. Um. Det är, väldigt speci- det är en speciell mercy om vi får den möjligheten att, att närma oss Krishna genom att närma sig hans förtroliga lärjungar, hans förtroliga hängivna. Få en, få en personlig connection. För så är det. Det går, går genom rekommendation. Om vi vill träffa om vi vill träffa eh, vad heter han nu igen? Eh, premiärministern, jag har glömt snart. Löfven. Stefan Löfven. Ja, ah, Stefan Löfven. <laughs> det är inte bara att gå och hälsa. Ja, liksom, ah, jag ringer Stefan. Ja. Vadå, du har inte hans nummer. Du måste komma och ringa och hamna hos hans sekreterare. Stå i kö eller det ena. Det är inte bara att gå och träffa honom. Liksom. Det är inte så lätt att träffa Stefan. Hur ska man lära sig liksom, att få möjlighet? Okej. Okay. Du kanske kan gå någonstans och se honom på tv eller du kanske kan liksom, om du går till eh, rätt, vad det, säger man, det här stora huset ja. partihallarna eller vad det nu är Riksdagen, Riksdagen. Riksdagen. <laughs> 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 Ja, 
Om det går, det går, kan du se en glimt av honom där bakom podiet liksom, okej, okay, liksom. men för att få en relation med Stefan, då behöver du ha relation med någon som har en relation med honom. Mm. Du måste få en connection, en personlig connection, personlig. Att se honom genom tv, det är en opersonlig connection på ett sätt, på ett sätt också, inte eftersom du kan se hans ansikt sådär, men... Men vi kan liksom inte reciprocera. Det är en monolog. Mm. Men den här dia, dialogen. Att faktiskt etablera en personlig relation. Då behöver vi en connection. Så det är på samma sätt då när vi närmar oss Krishna. Mm. Så behöver vi den här connection. Med, med någon, som, någon som känner någon. Som känner någon. I ett led. Så, så det är egentligen... Mm. Själv kan man meditera sig fram till Brahman och uppnå det här äh, vita ljuset och förstå att man inte är den här fysiska kroppen och man ser äh, den andegnistan i alla levande varelser och så. Det kan man meditera sig fram till på egen, med egen kraft. Mm. Mm. Men att etablera en personlig relation med Gud att träda in i den andliga världen i en andlig roll. Ja. Tänk i den här världen, vi spelar en roll. Vi spelar, vi har ju som ett drama. Okay, vi har det mänskliga dramat. Alla vi spelar olika roller. Och de förändras. Mm. Ibland vi, spelar vi en bebisroll. Mm. Sen spelar vi en pojkroll eller flickroll. Sen så blir vi eh, kanske... Eh, vad vi blir vi köp eh, med papparoller och mammaroller. Olika roller. Mm. Ja. Så, så de, de förändras hela tiden, de här rollerna. Det är det mänskliga dramat, det här jordliga mänskliga dramat. Men det finns också ett drama i den andliga världen. Och när du fått en roll där, då förändras den inte. En gång du fått en roll i den andliga världen. Och du kommer ha den för evighetens evighetens evighet. Det kommer inte att ta slut. Du kommer få en evig roll där. Så det är egentligen i frö vad som finns i de här gajatri mantran. Som Gopakumar. Gopakumar var en liten, han var nog en tonåring tror jag. När han träffade sin guru. Som, som gav honom Gopal mantrat. Som väldigt koncist mantra som innefattar alla Vrindavans eh, lekar, alla Krishnas lekar. Så Gurun viskade det här mantrat i Gopakumars öra. Och Gopakumar han, han tog det här mantrat som sin mest viktigare till och med. Han, han tog, accepterade det här mantrat mer viktigt än sitt egna liv. Och tog det i sitt hjärta i sitt i, i, Altaret på sitt hjärta och dyrkar det här mantrat och mediterar och hör det här mantrat med en sån intensitet. Han glömde allt annat. Så det här mantrat tog honom på en resa. Hans själ passerar genom olika eh, lagren av universum. Du vet, vi är nu på den här fysiska plattformen. Vi har en fysisk kropp, vi har eh, alla de fem grova elementen täcker vår andra själ. Likt filtar ungefär. Mm. Så det finns olika plan så du har liksom eh, myrvärlden är en plattform. Mm. Sen har du liksom mineralvärlden en annan, djurvärlden människovärlden, sen finns det änglavärdar mm. så går på Komar han reste ifrån människornas världar upp i de, i, i de i bland änglavärdar och du vet när du kommer in du blir omgiven av liksom glädjen i änglavärdarna där de dricker olika slags juicer och där de lever, så de lever i flera tiotusentals år och njuter och dansar och de kan flyga i luften och spela musik. Och det är inga som fäller tårar, alla skrattar och har det roligt i vackra trädgårdar fulla med frust, så stora frukter att när de faller från träden så bildar de floder av nektarlig ljus. Mm. Så ser det ut i de änglar, fortfarande i den materiella världen. 
engla paradis, liksom materiella paradiset. Så Gopa Kumar fortsatte att meditera över det här mantrat. Han, var inte, han blev inte distraherad över det här. Ja. Vi märker ju bara när vi åker, liksom, ska åka eh, till Vassröva från Jönköping så när vi passerar Liseberg. Ja. Gå på natten. Åh, <laughs> oh, Liseberg, Liseberg, Liseberg. <laughs> Jag skulle ha, alltså, vi är i den här världen liksom vi blir attraherade om vi åker förbi något och vi vill fästa. Oh, jag, vill bli, jag vill gå dit. Ja. Men Gopa Kumar, han mediterade det här mantrat och han såg änglavärdarna där efter att ha kommit ifrån de jord, jord över planet. Men han var inte attraherad. Han bara fortsatte det här mantrat. Även att mantran inte fullständigt hade uppenbarat sig fullständigt för honom. Det var fortfarande i fräform. Han kunde inte njuta av mantrats frukten. Men ändå så höll han sig fast. Han höll sig stadigt mediterandes och kultiverandes det här fröet. Sått i, i eh, jorden av, av sitt hjärta. Mm. Tålamodigt. Så när, man, när man planterar ett frö nu till våren här så planterar vi frön. Mm. Så när vi ser då de första bladen komma upp där så kan vi inte rycka upp plantan. Mm. Och jag, jag vill äta nu eh, grönsaken. Mm. Börja rycka i bladen. Det går inte så bra. <laughs> Måste vara tålamodig. Så det är samma sak i andligt liv. Det, det, är inte, det, går inte över, det går inte direkt. Frukterna utav ens andliga utövande. Det är inte direkt. Det är någonting man måste vara tålamodig. Och vänta och, eh, på den här organiska eh, vägen. Mm. Så Gopa Kumar han fortsatte meditera över mantrat. Och mantrat tog honom vidare på en resa genom de olika planen. Jana Loka, Tappa Loka, Satya Loka, det är olika, olika nivåer. Mm. Först, de första änglarplaneterna, de är eh, väldigt, eh, ska man säga, eh, sensuella eller eh, eh, baserade på njutning. Medan står de, de övre skikten, är mer kunskap, du har yogi som sitter djupt förankrad i meditation och lever i hundratusentals år och sitter högt upp på bergen och utför självtukt och tar passia och riktar sin, sin determination uppåt. Men Gopa Kumar fortsatte att meditera på sitt mantra och inte attrahera där heller. När han kom till Brahmaloka där deras kroppar i Brahmaloka är utav de stoffet av deras kroppar är ren intelligens. Det finns, ingen, det finns inte ens eh, de fem elementen och alla de här, det är, är inte där, utan bara intelligens. Formerna är utav intelligens. Mm. Men han var inte intresserad. Han lät sitt mantra gå vidare, äh, föra honom vidare. Och då så fick han inträde inför de stora portarna. Mm. De juvelbeströdda eh, portarna in till Vaikunta-världen, där Vishnu bor, där Vishnu dyrkas av oräkneliga, vackra varelser med fyra armar och de sjunger och de spelar musik. Det är en stor festival där. Mm. Vackra eh, parker i stora städer och skyskrapar utav vackra tempel. Mm. <hör> och där Gopa Kumar, han, han fann sin herre då, i Vishnu. Det är Gud och en högsta personlighet. Det är Gud. Mm. Alla var ju fullständig alla där är fullständigt nej så gör man inte gå på nätet, sluta nu så <hör> där var det en fantastisk andlig atmosfär men Gopa Kumar hans mantra ville eh, han var mer attraherad till, till det här mantrat till och med han ville inte, han ville inte stanna och dyrka Vishnu i eh, majestät mm. för Vishnu det är ungefär om som om du när vi, när vi närmar oss en kung så om du har möjlighet att träffa en kung, då är det ofta i en situation som en audiens. Mm. Du kommer in i tronsalen och du ser kungen där sitta högt uppe på en tron. Och, du, liksom, och det är ceremoniellt och det är officiellt och det är allt det här. Liksom. Okej, okay, nu dyrkas kungen och alla älskar kungen. Mm. Hela folket de samlas där på torget och de ser kungen komma ut och alla... Kungen Maharaj Ki Jai Ho! Mm. Det är extas, speciellt om kungen är kärleksfull och älskar alla som Gud gör. Så det är Vishnu, det är dyrkas Gud som kungen. 
Och alla älskar kungen. Alla älskar Gud. Men Kopakumars mantra. Kopakumars Gopal mantra var så attraktivt. Att han kunde, han kunde inte sluta att och meditera på det här Gopal mantrat. Så eh, det var ju någonting väldigt eh, ovanligt att eh, hängivna åkte från Vajkonta. Mm. Om man en gång trädde in i vajkonta världarna där Vishnu dyrkas med kärlek och hängivenhet. Då är, det inte, då, är, då är det väldigt sällsynt att någon lämnar. Men Gopakumar lämnade. Och alla var, vad ska du gå? Vad ska du gå? Nej, mitt mantra dra mig någon annanstans. Och, och han åkte vidare in i Ayodhya. Där eh, Gud dyrkas som kung. Men det finns en, en eh, eh, som Gud, Rama har två armar. Ja? Vishnu har fyra armar. Det betyder att Vishnu manifesterar sitt, sitt gudomliga majestät. Medan Rama så är den här majestäten lite mindre. Och vad betyder det? Vad är det som är mer? Då är man där mer. Precis som om, det är som om du kan träffa kungen eh, när han sitter med sina ministrar. Eller han sitter liksom, det är lite mer personligt. Då skojas det lite och det skrattas lite med sina vänner. Och, sådär. och det är mer intimt. Mm. Så det betyder att eh, det finns en, eh, en familjestämning kring Rama som inte finns runt Vishnu. Mm. Rama har mamma och pappa. Mm. Dasharat. Kaushalya. Det är hans mamma och pappa. Så Gopakumar var helt i extas att få komma in och se den här kärleken av Hanuman och Lakshman och alla de hängivna. Mm. Se sån intim atmosfär kring Gud. Och han trädde in där. Men Gopal mantrat som han reciterade, som han hade fått ut som sin guru kallade honom att gå vidare. Han var mer inspirerad, han ville fortsätta. Det var någonting i det här mantrat som attraherade honom vidare och vidare, djupare, mer, mer intimt. Det var fortfarande omgivet av den här kungliga så, så. Så han fortsatte på sin resa till Dvaraka. Det är Krishnas palats, fantastiska rike. Som en ö mitt ute i havet där, där Krishna har 16 108 drottningar. Och han har expanderat till lika många själv. Mm. Har ni hört om Dvaraka? Mm. Där bor Krishna. Och där dyrkas Krishna. Och där är det mer intimt än hos Rama. Men ändå så är det omgivet av den här eh, majestäten. Mm. Så Gopal mantrat tog honom vidare till Matura. Så Matura, eh, det är en lite mindre. Om Dvaraka är en eh, stor stad, så är Matura en stad. Det betyder det är mer intimt. Det finns där eh, en eh, djupare intis, intimacy. Mm. Men Gopal, mantra, tog honom vidare. Så till slut så kommer han in i den här byn. Vrindaven. Träder in där. Gopal mantra att ta honom dit. Och han kommer in. Och det är en skog. Och det är skogar. Och små, lite små hus utströdda. Och, men. Till sin förvåning så ser han. Att. De hängivna där. Är ledsna. Och de går med ledsna ögon. Och tittar. Var är Krishna? När och det liksom, vi ser liksom blommorna också lite vissna och träden är lite vissna och det är liksom visset. Det är en längtan i hjärtat hos de hängivna där. Och Krishna är inte där. Tills när han precis har kommit in så ser han vid, vid, eh, vid horisonten där borta. Så ser han ett stort moln av damm som, som tonar upp sig. Mm. Och, och då så ser han att blommorna, de, de blommar igen och träden, de bara manifesterar blommor och frukter och det bara hela, hela skogen som exploderar i grönska och vackra blommor och, och, och ansiktena lika så öppnar sig som precis som lotusblommor, ler och eh, får tillbaka sin lyster alla de hängivna, gopiflickorna koidepojkarna eh, 
inte k- de äldre koidopojkarna för de yngre koidopojkarna kommer gåendes där vid det här dammmålnet mm. tillsammans med alla korna omringar av korna, det är kristna och koidopojkarna som kommer tillbaka för de har varit ute hela dagen på eh, på betesmarkerna mm. så Gopa Kumar är överglad att få, att få se att det är kristna som kommer och kristna är överglad att få se att det är Gopa Kumar det är hans hängivna som har kommit hem efter att ha varit borta så länge. Mm. Så Gopa Kumar och Krishna de springer mot varandra och de omfamnar varandra i extas. Och så svimmar de båda två. Utav kärleken till varandra. Mm. Och då så Krishna, eller de andra koidepojkarna sitter. Hej, vem är du? Varför, varför har du kommit hit nu, den här nykomlingen här? Han, han gjorde så att våra, våra kristna svimmade. Varför gjorde du så? <laughs> liksom så, väckte, så går på kommar väcktes av kojdpojkarna som lite så sådär kärleksfullt skällde på honom. Du får inte göra så att våra kristna svimmar. Och kristna sa då till Gopa Kumar och att... Eh, eh, varför tog du som tid på dig att komma? Jag har väntat, jag har längtat efter dig. Jag har varit med dig i alla svårigheter som du har gått igenom. Jag har längtat efter att du ska komma hem. Så efter det så, så kom gå på komma tillbaka och eh, kom, kom in i den andliga riket och få engagera sig i det här i kristnas drama, i det eviga dramat. Så det är väldigt eh, den inbjudan i att få de här mantran att värda dem. Det är inget, det är inget intellektuell övning att recitera Gayatri mantra. Det är inte att vi övar vårt intellekt på att memorisera och att utan det är, något, det, det är en hjärteövning. Vi kan inte förstå de här mantran med vårt intellekt. Utan det är, varje gång vi sitter ner och reciterar de här mantrarna, det är en stund vi har med Krishna, med Gud. Att vi tränar oss på att, att be. Mm. Det är som om, som om det är mörkt i ett rum. Och du tar en liten, en liten eh, tändsticka. Och tänder en tändsticka. Så helt plötsligt så ser du. Mm. Så det är en bön. Att ta en tändsticka och tända en, en, en tändsticka. Så, så helt plötsligt så ser du. Men. Det är, sen, en tändsticka är väldigt kort. Mm. Att recitera Brahma, Brahma Gayatri. Det, är också en, det tar inte så lång tid. Fem, tio minuter. Vi behöver ljus hela tiden. Så vi måste lära oss att be hela tiden. För det är endast i bön som vi kan se. Mm. Så en, en brahman att en brahman är inte är, tränar sig alltid på att minnas Krishna. Om att Vishnu Paramampadam. En brahman lär sig att se vis, eh, solen som Vishnus öga. Så solen är alltid där. Att se att du går ut och du ser direkt. Krishna tittar på dig. Att se vattnet. Att se Krishnas närvaro i vattnet. Att se Krishnas närvaro i de hängivna. Att se Krishnas närvaro i, eh, i eh, relationerna med varandra. Att se Krishna att värda relationerna. Med varandra som om man värdar relationer med, med Gud själv. Det är en brahmana. Mm. Inte att säga okej okay, jag ska vara hängiven Gud. Men jag bryr mig inte om för jag nu ska göra mina ritualer. Och de som stör mina ritualer. Alltså det finns ju det i Indien eller överallt. Så ser man där liksom att det läggs för mycket vikt vid den externa dyrkan. Så att man egentligen inte bryr sig så mycket om relationerna som är runt omkring. Som egentligen dyrkan är till för att eh, skapa en atmosfär mellan baktas. Mm. Eller som ett, en, en gemensamt centrum. Så när, när du ser många gånger om du åker till Indien så... Eh, om du åker som en eh, västerlänning så kan de rycka i det och säga Ja, ge här donationer här och ge, gör det här och det här och det här. Och så liksom... Då är den eh, essensen blir borta. Mm. Så en... En, bra, en brahmana är någon som, någon som lär sig att förstå vad som är essensen med, rel, med religion. Essensen av dharma. Essensen av att, 
och det är just att vara relationer. Vi kan se Guru Devas personlighet. Han manifesterar, han installerar Guds istället över hela världen. Men han själv, hans huvudsakliga fokus är relationer. Att, att, och hans huvudsakliga fokus är att, att väcka upp eh, andra till ett medvetet liv. Till att eh, minnas Krishna. Att minnas att vara att värda sina nära och kära. Att ta hand om varandra på ett djupare plan. Inte bara på ett fysiskt plan och klappa varandra liksom, på huvudet och klä varandra bakom örat. Eller så. Utan att verkligen, verkligen eh, värda om de här djupa relationerna. Mm? Själsliga eh, hjärta till hjärta relationerna. Och vi har den här familjen, vi har, eh, det här kan man säga, det som vi, vi sitter här nu i den här cirkeln, det är en eh, mantrafamilj. Mm. Vi har, vi, va, varför är vi här? Jo, det är för att det, vi har fått mantrat utav vår guru, vår guru är eh, vår, vår fader. Mm. Och, och vi har det här gemensamma centrumet. Mm. Så brahmanerna i det här det kan man säga det är stora bröderna och stora, stora systrarna i den här familjen som, som tar hand om varandra som ger eh, ska man säga sina, hjälper med sina insikter hjälper med eh, att eh, stärka relationerna mellan varandra och så så och det är flera fantastiska det här eh, jag skulle jättegärna vilja höra också Sevananda om du vill säga dina, dina förverkligande och så kring brahmana Inis, eh, vad som vad är brahmaniserning för dig mm. Jag är ju väldigt eh, väldigt praktisk inriktad och så här söker essensen av allting och för mig essensen med, med andra initiationen är att man kommer närmare Guru Maharaj man blir en del av hans förlängda kropp och vad det innebär är service det är också vad jag har sett att det är liksom det som händer och det som föregår att som en representant för honom att man förstår vad som är ens, essensen av hans teaching och att man omfamnar den och eh, också börjar eh, realisera den här, din vilja, inte min till exempel om eh, om vi har ett tempel och jag föredrar military camp framför hippiecamp men Guru Maharaj föredrar hippocamp framför militärkamp så är det hippocamp snarare som det är liksom, inte min vilja utan att man vet vad Guru Maharaj vill och inte tänker på vad jag vill och eh, till det jag hör att man då som du säger, man måste lyssna på honom, lyssna på lectures ta reda på vad han gör iaktta vad han gör och försöka förstå vad som ligger bakom för att kunna integrera det själv. Inte bara imitera utan att förstå vad som är sensen och förstå hur jag kan eh, eh, göra hans vilja inte genom att lägga mig platt utan att förlänga mig som en, en gör hans vilja. Som att förstå vad han, eh, vad han håller på med och vad han vill och studera det. Och sen förstå vad essensen av hans teachings är. Och det är service. Det vill säga, hans teaching är love. Men love is not a feeling. It's, a, it's an action. Eller hur man säger det? Mm-hmm. It's not a feeling, it's action. It's action. Kärlek är en handling. Och det är service. Så, och kan förstå hur den servicen är riktad och så vidare. Liksom. Och det är också genom service som, som, man, som man avancerar vidare. Avancerar inte i bemärkelsen att man blir bättre eller större utan hur, hur man djupnar. Hur, man, hur, hur, hur 
vackerst när medvetandet djupnar, hur, man, hur det blir någonting, hur man, blir mer, hur man upplever det mer och kommer närmare till en essens. Det är inte genom studier eller, eller sådana grejer, utan det är genom service. Genom service kommer medvetande. Medvetande är information om den andliga världen är en sak. Medvetande om den är något annat. Och det kommer när man gör service till, till The Spirit Master så kommer det en reciprokering därifrån. Och Gurmash har själv sagt att om, om man har någon som gör service dygnet runt som engagerar sig i service dygnet runt och inte har tid att läsa en enda bok Ska man beklaga den här personen då, som inte får möjlighet att, att sätta sig in i det här? Nej. Därför att när man gör ett service till, till The Spirit Master så kommer medvetandet och respektering. Så all the, all the Vedic in, imports, alltså alla de, alla, hela den, eh, allt det som vi talar om, Kirsten medvetande, kommer som resultat, som, som respektering från från det att man att man från det att, att man att guren är nöjd med det låter lite låter lite fel om man säger så men att man när, när guren tycker om det man gör så kan det inte hända någonting annat än att det kommer någonting från hjärtat från honom och det är å ena sidan glädje och kärlek och tacksamhet men alla de här grejerna är också medvetande så att eh, man behöver inte läsa en annan bok. Man behöver bara göra service. That's my realization. Verkligen, verkligen speciellt det som du går in på här så varandra, det är en gärna sunniga bhakti. Gärna sunniga bhakti. Vad är gärna sunniga bhakti? Det finns eh, i, vo- i våran eh, i vårt liv eller i den här världen i den här situationen vi lever i så har vi karma gärna och bhakti. Karma. Det betyder att vi, när, man är, när man går vägen ut av karma. Då tänker man. Det är jag som gör. Och när jag gör någonting. Så blir det resultat. Och jag är orsaken till det här resultatet. Jag har skapat det här. Liksom. Jag jobbar och jag får pengar. Och jag går och handlar. Och det var jag som njöt. Nu kan jag njuta av mitt arbete. Det är karma. Gärna är det är jag som studerar och då som är hjälpet av att studera så kan jag förstå mm, frukten av kunskap. Det är också, alltså det här är två, två eh, snaror kan man säga som finns i den här världen. Gana, karma. Mm. Vad är resultatet av karma? Det är att man njuter av frukten av sina handlingar och betalar lika mycket njutning, lika mycket lidande. Om du njuter jättemycket så blir det resultatet där jättemycket lidande. Mm. Det är karma. Och vad är resultatet av gärna? Mm. Vad är det? Vad är frukten av gärna? Det är sanka. Det är brahman. Mm. Du når opersonliga. Du kan uppnå brahman, alltså hjälp av gärna. Alltså hjälp av förståelse. Kunskap. Så kan du faktiskt nå en slags befrielse. Som är en brahman befrielse. Mm. Men våra kastra säger Anja bila sitta sunyam Gana karma dena vritam Anukulena krishna nu Shilanam bhakti ruttamam mm. Vad betyder det? Det betyder Att våran bhakti måste vara fri Gana karma mm. Våran hängivenhet Det är inte så att vi gör hängiven tjänst För att vi ska få njuta av resultaten Utav vad vi gör mm. Det är inte så att vi gör hängiven tjänst För att vi ska få för, Liksom Förstå mentalt eh, eller intellektuellt. 
det är inte meningen med att vi som och så vidare och så vidare. Så om vi tar böckerna och läser böckerna med det här medvetandet att okej, okay, nu ska jag förstå här. Det, det kan man säga det är Gana Mishra Bhakti. Det är fortfarande okej. Okay, det är fortfarande en slags eh, hängivet tjänst. Mm. Eh, därför att vi närmar oss Krishna. Krishna säger i Bhagavad Gita det finns fyra av oss som, som närmar sig mig. Och en av dem är de som söker efter kunskap. Mm. Så den här liksom, sökandet efter kunskap att förstå. Det är någonting som är där. Men det är någonting som vi måste jobba på att komma ut även där. Mm. Så, eh, men om vi tar sk- skrifterna mm, och studerar, och studerar men, men önskan att tjäna, så är det Gana Sunga Bhakti. Det är, eh, det är också Bhakti, det är också tjänst. Mm. Så det är inte det som ser varandra pratar om. Att man inte ska, alltså det är inte att man ska inte läsa böckerna, vi måste ju läsa böckerna. Men eh, det man gör då, det är att man skapar man konceptualiserar gurmens högsta personlighet. Sambandagan. Mm. Du läser så du kan förstå eh, kontexten av tjänst. Att förstå i vilken kontext. Det är inte bara att gå ut och gräva här och slänga omkring liksom, eh, eh, kogöslet och så liksom så. Ja, och, nu, och så tänker man på vad man såg på tv igår och det ena och det andra. Liksom. Och så säger man, ja, jag gjorde tjänst. Mm. Det är, det är okej, okay. på ett sätt du gjorde det och du fick en benefit för det är imlitala och det är helig mark och det är jättebra liksom. Men för att, få, för att växa i det så måste vi konceptualisera, vi måste förstå, okej okay, nu så, så är det här, jorden är den gudomliga morden, solen, det är Krishna, man fröna, det här är medvetande och, och det är, liksom, är med, med rätt förståelse och med rätt... Med rätt förank- eller med förankring i Bhakti Shastra så blir det så hela det är Radhadasya om det känner man vi känner Radharani när vi går ut och, och, och vänder på jorden och planterar fröna och allt det här liksom. det är, kan vara den högsta formen av helgivet tjänst men då måste vi ha sambandagan då måste vi ha kunskap så det kommer tillsammans där den Gana, Gana Sunja Bhakti men det som Seven andra pratar om eh, det är eh, kan man säga den högsta formen mm. alltså det är en, en eh, då, man, då man egentligen då man redan har passerat allt och man bara helt absorberar sig i tjänst man behöver inte tänka på något annat för man har en passion man har en, en spontan attraktion det är redan liksom, du har passerat genom Karma Mishra Bhakti, du har passerat genom Gana Mishra Bhakti och sen du har passerat, kommit in då i eh, en, eh, en, eh, någonting som är helt ren Bhakti, Shuddha Bhakti. Och då, då, behöver du, då behöver du inte studera några skrifter. Då är eh, din, ditt liv, eh, det du gör är eh, vidareutveckling av skrifter mm. som Gurudeva. Du kan inte se ofta Gurudeva sitta och läsa böcker. Mm. Det är inte ofta som vi ser hur det gör det. Varför? Därför att han har inte tid. Han skriver böcker med sin varenda handling. Han, 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 liksom, han deklarerar ju. Han, kan inte, eh, han eh, vill inte sitta och läsa om hur Bhagavatam talades då. Utan han talar Bhagavatam. Han är, han är i den dynamiska Bhagavatam. Mm. Bhagavatam är inget som var för länge sedan och som var liksom förr i tiden. Mm. Bhagavatam är någonting som hela tiden utvecklas. Det är någonting som är just nu. Just i den här stunden. Så är, det, så är vi i den vidare utvecklingen av de här eh, det gudomliga eh, eh, utvecklingen. Sila Gurudev Gita! Oh. 
thinks it's already. My God. And by the fortune of Sri Krishna, we are allowed to invite more people to take responsibility for Chaitanya Mahaprabhu and his mission, mission of love. So, so we got the sun outside. Came out completely. Late sun. And we had swans on the on the bay. On the Fjord. So, taking it very serious that we have to worship Krishna and we have to speak about his holy name whenever possible in life. This is really Brahman. Brahman commitment means you're sold out to the truth. And if you, you ever deviate from the truth, then you have to come back quickly. Because it doesn't matter what happened in life, the past goes home back to God. It should never stop. So, somebody who knows the truth means he knows the Shastras. The truth, that's in the Shastras. And the truth is that you accept the Shastras. You can have the Shastras, but if you don't accept the Shastras, then you cannot, cannot speak about the Shastras either. So, the truth is very palatable. But sometimes it pains also. But basically the truth is always the medicine. The happiness. <laughs> happiness of the truth. This is a product of a very good and dear sister of mine. Her name is Mangala. She's no more. But her children are good friends of mine too. I live in Hawaii. And they made this English songbook because in the Vrinda mission we sing in German, Hungarian, and Spanish. And said, when well, in English we don't have it. I said, I don't know, you have no capacity to make a nice poetry. And so, Gora Sunda, who's a wonderful devotee, he said, I will do it with my mother. And that's how this book came about to exist. Oh. So as more independent souls are there to understand and accept that there's something beautiful to live and to teach and to defend. As more people exist for that is actually the more valuable, the more treasure, the most pleasure for spiritual life. To keep, to enter this beautiful arena, one is allowed to chant the famous Brahma, the Brahma Gayatri Mantra, Guru Mantra, Guru Gayatri, Gora Mantra, Gora Gayatri, Gopal Mantra, and finally, Kama Gayatri. Oh, you 
are the God of Gods, that Jendra Kumar, to create or destroy this world. By your supreme will, Brahma is creating. It is also by your wish, Vishnu is maintaining. Only by your divine will, Shiva makes this trap. And by your will, Maya has built this world as a prison. By your wish, the living beings are taking birth and dying. They flourish or meet with ruin. They're happy or Caught in robes of false desires, Maya binds all beings. And without your sanction, they cannot do a thing. You are my protector, Lord. confidence in my strengths and in my endeavors. I depend solely upon your divine desire. This Bhakti Vinod is humbled for nothing. This mind By your will, Lord, that I live or die.
Кришна Чайтанья Гаудики. Шри Адвейта Гадада Шива Сади Гора Бхакти. Essentially, we should be very submissive, very cooperative, very full of solidarity and push onwards our spiritual family. At the same time, as a Brahmin, you have to make your own decision, you have to have your own clear idea of what you believe and why you believe it, or at least what inspires you to defend it on your own, because now it has become your own. Blind face meaning I don't believe it, I don't understand it, I have nothing to do with this, but I want to make a good recognition in society or something like that. That is not a Brahmana. A Brahmana is humble and Brahmana he may not know everything, but he wants to do the best thing all the time. And therefore he is committed to the Shastra and he studies the Shastra. Kshantir Ajvang Evacha Gyana Vigyana Astar Gyam Brahma Karma Svabhavacham. There's eight type of symptoms under which a Brahmin works. And one of them is austerity, one of them is learnedness, wisdom, religiosity. So it's high fetched. To tell somebody, oh, you can become a Brahmin, it's high-fetched. And the answer is really, really, the mantra and the, the Guru Parampara gives that mercy to us. It's not that we are really qualified for this. So if you think, I'm not really qualified, you're not wrong. But do you want to become qualified? Do you want to accept some charge of, of divine love and mercy to take responsibility? If yes, then you're the right candidate. Of course, you have to know, basically, yes, the four principles are good, I like them. Huh? <laughs> they have to be more than principles of the Guru, they should be your principles of life, because you believe in them, you want them. That's also why most people have to get married, because the desire for sex life is so strong then at least one should be protected and says, okay, a strong desire that sh I should take care of some family and uh, I should. I wondered where you were. Huh? So this way we can, uh, we can understand no? Krishna. Krishna wants us, but he wants us to want to be with him. He wants us to want to understand this philosophy to give it to others. If you like this, if you feel this is very valuable, then you're the right man, the right woman to continue the great tradition of the thoughtful beings who have committed themselves to the truth like when you make a vow, I promise in the name of the Gita to say the truth and nothing but the truth and to do the right thing possible, not something like this. Make a sacred vow. Hmm? This is like this. Oh, we should make a sacred vow to try to worship the deities, try to learn how to make a sapphire yagya. It's not difficult to learn. There is. I mean, if you want to, want to learn hundreds of shlokas, then you have to apply your, your brain to it. No? But that's not absolutely required, even though it's appreciated if you can learn some <laughs> good amount of shlokas and know how to present them. And what else? So the... Independently thoughtful and committed to the divine, the divine plan. Oh, Krishna. So, it's like,
questions, Brahma? Or everything has been nicely explained, haven't you? So what? You are also here, so what? I have a question with that. <coughs> yes. In this, um, it's like a fever to be mediocre. You are like in some fever to do, oh, okay, I'll do some mediocre service. How to, to overcome this, even though this, we know it's necessary to dedicate, to, to make full service, but it's so easy to come into this mediocreness. How to cure yourself from this fever? Compare yourself with somebody you admire. And when you compare yourself and your activities with somebody you admire, you get more clear of an idea of what's missing in you so that your admiration can be taken to a next step of progress for you. Sometimes tests are coming our way. Those tests, passing those tests is also for the next step. If we don't pass them, we have to repeat the test. All these type of things exist. You do. Yeah, uh, you mentioned austerity as a Brahminical quality. Yes, samo tapas 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 means austerity. Can can you explain what it means in practice? Oh, it means that you always uh, try everything best. You don't sleep too much, don't eat too much. You always available for giving classes when there's a chance to speak about uh, you. There's many things. Austerity is an individual thing. Depends also who you are and what. But basically, means re renounce the pleasant for your ego or for your body to attend the urgent for the divine love. Mm -hmm. So does it mean like performing austerities? as an activity, like taking cold showers or walking barefoot to holy places and so on. Is that beneficial? Or is it more important to be engaged in service with others? One goes with the other. You cannot exclude the servant, you cannot exclude our vows and prayers. Those of them are very necessary. Sometimes we always want to get the shortcut, easy solution. Is it not better? There's just one little thing we have to do and this will fulfill the, the, the job of the whole thing. And such a thing exists. That is pure love for God. There's pure love for God, all the other things I include. You can continue, bro. Yeah. So <coughs> when when there is this, uh, like we can see the example of Guru Dev, is uh, <coughs> he's kind of showing us what means austerity for a Vaishnava. No? Well, what means uh, pilgrimage for a Vaishnava, what means all these uh, angas, it's called in Sanskrit, like the, the limbs of, of devotion. There is the body of devotion, and then there is the different limbs of devotion. And that we can see in Vedic culture, you have so many of these limbs, of these parts. But um, 
when the so when where when the body of devotion is is there, where then all the limbs are parts and parcels, and there is like a uh, like when just as when the body is healthy, then all the uh, all the limbs are healthy. No? So um, it is like the the actually to aspire to become a brahmana is to aspire to become a something Bhakti Thakur is, uh, is uh, saying Saragrahi Saragrahi Vaishnava the essence seeking seeking what is the essence and if, if essence is there then everything else will find its place somehow we will it, it will become very very um, meaningful all parts will become if essence is not there then we tend to become stuck into some external details. Oh, I must make this and that. I must uh, so and so many you know, points, you know, making collections of the points, of the rounds, of the steps, and of the many times to make the uh, the parikrama around the temple or this or that. We tend to, we tend to cling. Our mind tends to cling to something. Because we have, we want to, we want to do something in the direction of divinity, but when essence is not there, uh, we measure uh, that to be amounts of devotional external activities. So the saragrahi is someone who is seeking the essence of things, trying to find the essence of things, and and uh, and uh, connecting with the essence. <clears throat> in the essence, as we know, as also Guru Deva say, you know, in a poetic way, love divine. When love is there, yeah. You can we can discuss this topic. What would you say, Devrata Muni? It's, uh, Guru no, Deva's no. answer and uh, the continue. <laughs> no, it makes sense to me. Yeah. I, I mean, just uh, doing austerities on a material level, I don't think that's going to manifest anything spiritual in itself. Mm. Uh, I think it's uh, rather a way to cut away distractions if you want to concentrate on that spiritual. Mm -hmm. You have to always keep the spiritual in the center. Mm. So it is like, um, as Gurudeva say, you know, for, for a Vaishnava, what means austerity? Um, like, everyone has likes and dislikes. Hmm? Everyone, us, we want certain things and we don't want certain things so but also this is actually meaning personality okay uh, you uh, you define a person by the like uh, the character of a person or the um, like for example swans like Gurudeva said they were just there and they saw some swans so the swans they have certain likes you don't see the swans in the in the garbage, like the the crows. They go to the garbage. They like the garbage, but the swans they like beautiful places. Always you see if there is a swan, he's surrounded by beauty, because he's searching for this. This is his mind. So in this in this same sense, now we we are. Uh, we see that. Uh, uh, the, like when we say Gurudeva is Paramahamsa, huh? which means topmost level of devotee, on the level of the swans, huh? like uh, swan-like. This is the translation. Like Paramahamsa means swan-like devotee, huh? like a swan. Of course, much more <laughs> transcendental swan. So. So we define a person. So, but when we come from material life, we are 
we have a tendency like crows. So then to, to change this tendency of going from being crow-like <laughs> to aspire to become swan-like, that entails austerity. It entails to say, okay, I don't like, I like this, but I will do this. Okay, I would like to go to the garbage, because this is my nature as a crow. <laughs> Still, I will go and hang out with the swans in Kungsbaka Fjordan. <laughs> okay. So, there is this story of the ugly duck, I don't know if you heard about that. The, so, uh, I don't even remember it clearly, but even though the feathers were of a certain type, no? Uh, so our feathers or our nature, so to say, our subtle body is formed in a certain way. But by taking higher association, by associating with, uh, with the swan-like personalities, our tendency is like forged in a certain direction or like that. No? So that entails also austerity for us. That is the austerity of, for, uh, for us. Hmm? Later on, in later stages of devotion, austerity is not a focus at all. It becomes kind of like a symptom. The six Goswamis of Vrindavan, they were, um, uh, they were very, very um, austere from our point of view. No? If we would see them, they would like sleep under one tree one night. The next night they slept under another tree. And like they didn't have any possessions, just uh, a li little pot and uh, some uh, like cloth around their waist, and that was their possessions. Sometimes they forgot to eat, sometimes they forgot to sleep. But it was not that they they focused. It was not that their focus was, oh, now I will not eat, oh, now I will not sleep, because I am doing austerity. Mm -hmm. That was not their focus. They simply forgot it because they were so absorbed in their devotional activities. So austerity is on a higher level is a kind of, of that, no? But, um, but for us, we are, uh, we are working with ourselves, no? So that we, for us, austerity has, has a point. But we shall not forget the essence of, mm. of what, what is the goal of our austerity. Mm? We make austerity for the goal of devotion. Mm? So it is like... It's a kind of, uh, we need also to recognize our conditioning in order to get rid of it. Mm. Mm. It's also necessary, it's necessary to study, to understand what is the nature of those who have reached the level of Paramahamsa, mm, to understand our goal. Mm. So we see the example of pure devotees like Gurudeva and their swan-like personality, their character. What is perfect is their perfect motivation. Mm. They have no personal agenda. This is their perfection. Mm. It's not that each and every um, like movement or their like everything is a mandala and perfect or something like that. No, there is some you can see it like or, um, like Guru Guru Deva perhaps don't speak Swedish no? or something like that. It's not perfect, he, he, even though he was giving lectures in Swedish a long time ago, no? <laughs> but uh, still, but what is uh, topmost pure, what is this purity, what is, uh, is, the, what is swan-like is uh, that uh, he desires only the beauty in connection with Krishna. And he desires only that we go to this beauty. <clears throat> uh, sometimes I get the idea that uh, you must start with the external things and uh, just renounce everything and then it will go, grow inward and it will make place for the internal things. But uh, I suppose that just false renunciation Mm -hmm. That is a nice thought. It is also true in one sense because, but well, it is like a, 
when we have a tendency, when we have like a kind of, when our sweetness is the, is, a, is Maya sweetness, no? so then we need to renounce this in order to, to leave place for the, the other sweetness. Mm. So there is a period, it's described as the period of, like a vacuum. Mm. Like we, we are there, okay, we, we uh, or you could say the, the power of the Atma, the power of our soul is uh, spilling out into this world through our senses. No? So the, the, it's kind of a, a river, a forceful river of consciousness that f flows out through our senses and s spilling out into the world. No? Or we want to see this beauty, or external beauty, or we want to taste this external taste, or we want to listen to the external sound. So we are spilling out the, the power of the Atma into this world. Mm. Mm -hmm. So austerity in that sense means that you, 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 um, you dam, or you like kind of create a dam, like uh, when you put a dam in a river. No? So you, you, you control your senses. Mm. That is yoga. Control mm. so you control them, you say, okay, uh, but you have to have something else. Mm. Otherwise, well, <coughs> The, it's kind of like uh, your whole sense of being is lost because uh, w we crave for beauty, we crave for love, we crave for that. So we must we must apply it somewhere. So then we must turn this inwards. This forceful current of consciousness must go inwards. And when that is done, when that is done through yoga, when we uh, like kind of. Um, uh, like the, the vacuum created by the austerity uh, we must fill with devotional activities mm -hmm. listening to the holy bhajans the, the, the holy sound of the lectures of the acharyas and the association of devotees and the eating of the prasadam and the, and the feasting of the eyes uh, of the deities and the, and the looking of the beautiful nature in context with Krishna Bhakti and Vrindavan. Mm? When we go here, we see uh, Giriraj Maharaj and Radha Kunda. Everything here, Guru Deva has manifested by his, uh, by his attachment to Vrindavan, his attachment to Krishna. So in this sense, in, like pure devotees, their forceful current is flowing inwards towards Krishna. So they take everything from this world in. You know? Just as uh, like in material consciousness, the, con uh, the Atma and its energies are flowing outwards and we're spilling, we're spilling out ourselves into the world. So in the case of pure devotees, uh, their forceful current is inwards and they take everything which is here inside. <laughs> they see the trees and they remember Brindavan and the trees becomes a part of the scenography. No? The, the trees remind them of Rindava, and in this way, they serve. They become a part of this service, so they also attain perfection. No? And the devotees, which comes in contact with Gurudev, they also get a place, they also get a connection. Everything be becomes part of this. So it is like, uh, it's very, very auspicious to just be in the proximity of a pure devotee, even though if you, even if you don't know it. <laughs> Because you have be just become a part of that, no? you have you 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 have become drawn in by, by his prayer, by his mood. Mm. And sooner or later, we understanding will come. No? <laughs> but that is going slowly. It's not like uh, and uh, uh, I'll tell you a story now. For example, Guru Deva is uh, sleeping, mm. so we can think, oh. This is like, uh, um, because we, th we think of it like sometimes sleeping is not a high consciousness. But I will tell you a story just to illustrate what I have seen with my personal eyes one time in Brindavan. We went to, uh, to Radha Kunda and we went to a Gaudiyama temple. And the, the custom when you come to India, the serving of big plates of prasad, their love, you know, they, they show their love by serving prasad and a lot. You know? And you accept their love by accepting. <laughs> so it's like that. And so Gurudev, we were sitting down, and there was a Gaudiya Math festival, and then uh, they served Gurudev, and they served, it was like a, some few uh, group uh, with Gurudev. 
and um, very spicy and fried food. You know? This is Gordiaman style, like very spicy and very like fried in ghee and like kacholis and puris and all. The Guru Deva accepted because their love and he ate, uh, even though he ate mainly fruits at that time in India. But now, and we went, uh, then uh, this is, was on the appearance day of Radha Kunda, a very sacred day in our Vaishnava calendar. Or something. So after that, uh, because of eating uh, this heavy food, Guru Deva became tired. So we went home to one devotee there in the banks of the Radha Kunda and Gurudeva lay on to like to take rest uh, on the bed and, and it was like a, like a little afternoon, noon afternoon you know, and I was massaging his feet and that in the room there was like an elderly Mataji, 105 years old, something like that. She was sitting on the bed and chanting, she's chanting like all days on Japa. You know? When Guru Deva entered there, she, she made Dandava three times. She went down and Guru Deva, no, 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 don't bow down. Like, because it was like a big thing for her to go down on the floor. No? But she had some divine vision. She could see this special personality. So three times she went down and then again up and then down. And, and Guru, in the end, Guru Deva, he just lay down on the bed like, okay. So then after that, and then I was massaging Guru Deva's feet. And uh, there is also Vrindavan Chandra in the room, and Guru Deva is taking rest. So at that time, when I start to massage his feet, at the, this elderly Mataji, she is saying, "Govinda Das, Mahaprabhu Seva." So this is uh, her meditation. In her meditation, she meditated like this. Okay, there is uh, there is a story from the Chitana Charitamrita, where every after every meal of Prasad, Mahaprabhu would lay down to take rest for one and a half hour, like that. It's like the culture you know, of India. So then Govinda Das would go into the room and massage his his feet. So in the meditation of the, of this Mataji, she was meditating. Uh, now, uh, so she's saying in her ecstasy, Govinda Das, Mahaprabhu Seva, no? and she keeps on chanting and looking on this scene where I'm massaging Guru Deva's feet. No? <laughs> So time is passing. When she said that, Gurudeva was sleeping deeply, deeply. So he didn't listen. He didn't hear that. So many, like long time is passing, twenty minutes, half an hour, uh, almost one hour, and then uh, Gurudeva is like jumping up and saying, "Mahaprabhu, Govinda Das!" No? From from the from the sleep from the inside, no. He's coming out of his dream and he says, Ah, Brindavan Chandra, fan. And he's falling asleep. So then, because he's hot, so we fan him and he falls asleep again. So in this way, we don't know what was going on in the internal world. It's not, externally, it seems, okay, sleeping is going on. Externally, it's looking like this. But internally, we don't know what's going on. We must always keep that in mind. We cannot think exter like they, their activity is like us. Tendency is like this when we are in the material world, we think, yeah, uh, he's like this, like me. Hmm? Like, <laughs> but it's not like this, because their attitude is pure. They have become sanctioned, their door has opened, their heart's door has opened for pure devotees. They are wandering freely into in the internal world. Hmm? They are not bound by, by the externals. Even though a lotus seem, to, to it's growing in water, no? lotus never becomes uh, wet. Mm. So Guru Deva never touched by uh, the three gunas. Mm. The three gunas, Jnana, Raja, Sattva, they don't touch pure devotees. Mm. Krishna is saying in Bhagavad Gita, mm, uh, pure devotees either in uh, awakened state, sleep, or uh, or dreaming, no? they 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 are not disturbed by this flickering. No? The three stages of consciousness of dream, uh, deep sleep, dream, and awakened state. This is this is mm, this is not disturbing them. Mm? It's going on, mm? but their fixation in Krishna Bhakti is never flickering. It's completely steady. 
So in this way, we can we should not apply our association on the pure devotee. This is very very important. And some, this is something that the world of uh, like uh, our faith is growing uh, in the association. We will see associating more and and uh, uh, having the time, spending the time, and seeing the uh, the good qualities and the good heart of Guru Dev. Hmm? Then the faith is growing more and more because we see it's not a moment when his uh, uh, pain, like when his consciousness is turned to this world. Hmm? Sometimes he's going inside, making service inside, but when he's turning, uh, his consciousness turns here. He's making service here uninterrupted and unmotivated. In the Srimad Bhagavatam it is said, Savai pum samparo dharmo yato bhakti radokshaje ahaituki apratihata jajatma suprasidati. So, the, the sadhus of the Naimisharanya, they're asking the questions to Sutta Goswami, they ask, what is the topmost uh, dharma for humanity to perform? And the answer of Sutta Goswami is Savai Pum Shamparo Dharmo. The topmost practice for the uh, for humanity at large is Yato Bhakti Radokshaje is to perform devotional service, a haituki apratihata, free from uh, personal motivation and uninterrupted. This is the qualities. And then, Jajatma Suprasiddhi, the Atma will have full satisfaction. Then Atma will be f- uh, fully, fully pleased. It will be, it will be full of Rasananda, happiness. So these qualities we can see in Gurudev. He never stops this. Inside, outside, service. So... We are aspiring for that. We are trying to go in the footsteps, and we are. <clears throat> if sometimes we wonder why this, uh, I'm practicing bhakti yoga, but I'm not feeling satisfied. How come? It's because these two qualities must be fulfilled in order for rasananda to fill our existence. This is uninterrupted. Devotional service must be uninterrupted. That's a very elevated stage. No? How is possible? I w- I'm doing devotional service on Sunday feasts, or once a, like a Saturday feast. Okay, I will make some. I go to the temple, <laughs> uh, or or I will go. Okay, in the mornings I will make something for Krishna. Hmm. But the goal of our sampradaya is so very very high. We cannot be there immediately. It's so so high. But there are such personalities on this earth that they do the and and we have one of such personalities here right now who travels the world constantly on a journey with flights and aeroplanes and this and that full power full energy preaching sharing his love and his energy with others this is very 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 rare but such personalities are there and they are our example by by them we can see it's possible and we see always Guru Deva in a positive, joyful spirit. Mm. Always he's ready to be in this mood of giving. Never he says, okay, now uh, I will spend some personal weekend somewhere and just... Uh, no, always he's there giving, his, giving up his privacy, showing everything what is he. Mm. Never he say, okay, now close door, only me. So this is very, very rare, and we are following in, in, in this, we are, we are not on this level. But to have such an example in our life is Krishna's way to show us that it is possible to become free from this uh, selfishness, the fever of selfishness that we are tortured by in this world. He shows it's possible, and he shows also what is the result that we his happiness. Ananda, always joyful, always there, always. So this is this is the, the, the uh, Krishna's kindness to us that He has sent such a soul to us. <coughs> and Yajatma Suprasidati, 
the Sanskrit word for satisfaction is supra siddhati. Hmm? There is full satisfaction which will wait for us. So we are cultivating this in, the, in uh, devotional life. In the Shikshastakam of Mahaprabhu, we are learning <clears throat> what is this spirit? You know, Mahaprabhu, he is the uh, very founder of, the f of our line, you know? the, the Gaudiya. We are Gaudiya Vaishnavas. We are following Mahaprabhu. What is Mahaprabhu? Mahaprabhu is the, uh, is the Shikshastakam. You know? What is there in the Shikshastakam? Even though he's the founder of our line, or the very, he is the goal and the path and everything of our line, Mahabrabhu wrote only eight verses. Only eight verses, and there is condensed everything what we need to know to be, to be able to mold our life, to, follow, to go into the direction to overcome this mediocreness of life. We are aspiring to do that. Little, like we try, like the tendency when we are in this material world is like everything we do half half because we must always calculate that we have some time for ourselves. You know? So we calculate, okay, I give like this and like this and like this to you and so much to you and then so I can have something for me. And always the calculation is coming me. And when, you, when we calculate me, we always divide, we divide and we divide again and again, we measure and divide our life. So, when we dedicate, when, and when we are learning to give ourselves fully, this is, this is the trick with Krishna. No? Because Krishna, to fully uh, uh, be with Krishna, we must give ourselves fully to Krishna. Then Krishna will give himself fully to us. If we give half to Krishna, Krishna will give half to us. No? And half is not full. It means half love, is it love? Hmm? Or ninety percent love is it love? The, this is this, this is the, the thing with love. It's only love when it's hundred percent. Then it's love. Otherwise, it can be almost love, but almost love is not love. So this is the this is um, um, this is the, what the Gaudiya Vaishnavas are trying to enter into. We are aspiring to enter into this. 24 hours of remembrance and service to Krishna. The, uh, there is like uh, the Ashtakalya Leela of Krishna. Every, every moment of Krishna's day has a certain pastime. And the pure devotees, they know this and they meditate on this. You know? Even if, if they're sleeping or if they're awake, they remember Krishna Leela. And they enter there and they serve there. We are not on that level. We cannot enter into the pastimes of Krishna because we are, uh, we still divide by by the calculations of mine and yours, etc. Hmm? We are in the duality level. But the pure devotees, they have no such barrier. Hmm? For them, everything is uh, is service opportunity. Hmm? For them, everything is uh, the spiritual world already. Hmm? But for us. We can spiritualize this world by preaching. Like, for example, we associate with Gurudev, we hear the message of Gurudev, and we try to apply it in our life. So then, by, but Gurudev will be, in two days, he will be traveling again. So we will be here, we will be together in our family, Mm. And we will long for him. We will want to, again to have his association. So this association we can have by remembering what Gurudeva instructed me. Mm. What was his lecture about? What was it? And then not only remember, but to share it with others. Mm. In that moment, when you re when you reach out to someone, to your friend, to your uh, to your near and dear, and to even strangers, and you tell them about Krishna. You tell them what Gurudeva told you. That is, a, that is an intensity. It is the, uh, uh, like you could say, uh, that field of service expanded. So Gurudeva has given to us here, all Sweden, you know, nine million people, you know, England, every, 
Germany, huh? Bulgaria, so many countries here, and there's so many souls thirsting to know about Krishna, not knowing nothing about it. So much opportunity. Huh? Crow mind means looking for the opportunity to enjoy for you. Huh? But swan mind means to looking for opportunity to give joy to others. Hmm? So there is so much opportunity. We know there is a lot of negative news in this world. But when, when we follow, if we follow the example of Gurudev we are trying, then uh, we can see by Gurudev's example, bad news in, of this world when they reach him. This means uh, opportunities to serve. Hmm? Opportunities to serve. It's not a. It's not depressing Gurudeva. No? It's it's enthusing him to give more and more and more. No? This is how it's spiritual. This is how we transform this world. We see it as opportunities to serve. Everywhere. Okay, there is some uh, sad story. Hmm? There are many sad stories of the of the human drama of this world. But every sad story is an invitation for you to give good news. Hmm? So, so much intensity is possible from our side. If we can break free from this fever of mediocreness to cure ourselves. And Gurudeva gave the medicine right now, no? I was asking because I'm suffering from this myself. I'm mediocre, no? And you know, like, you know what to do, you know you should do, and you have s some small knowledge from the Gita and like that. So, like this, you're trying to apply it in your life. And but you do it half-half because you have some personal agenda. It's very sad. Especially when we know the Gita, we have read it, no? We know the loving invitation of the Lord to full one point that service to the Lord. We know we have some kind of a like, small understanding of that. Still, we don't act on it. That is kind of a fever. Mm? It's a kind of a sickness. So uh, I ask now Gurudeva, please, what is this medicine for this fever of my of mediocreness? And what was the answer? Compare yourself to someone that you admire. This is the medicine. Because then you see, okay, if envy is there, you have no chance to advance further. No, all doors are locked. Tuck, 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 tuck. Every opportunity for you to grow in some way are locked because of envy hmm? but if we are if we are if we have the capacity to to admire others no this is the this is the the key gurudeva say hmm? to search out devotees that have some wonderful qualities to admire them and to see to uh, to 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 try to um to serve in this way, you know? Like so many devotees are there in the Vrinda mission that we can admire. So many devotees. Here today we have one such devotee coming from, from the sa sacred land of Goranga Gandharvya Govinda Sundaram. Hmm? Govinda Vilas Prabhu. I admire him so much and I can learn so much from him. Like, uh, Subal and Sevananda, I, I should not start mentioning names because I should mention all of you, <laughs> all of you sitting here, you know, uh, we, we, we admire and we try to, to, like that, you, like each and every devotee have some certain quality that is superior to your, you. Hmm? Every devotee has something which is extraordinary. Hmm? Sometimes a little covered, and sometimes blooming, sometimes covered, but but that is that is there, no? And when you see that, and when you admire that, you you are uh, like you 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 value this, no? You treasure this, like Mataji. I mean, so many qualities, uh, Prem Sita. I mean, <laughs> we can learn so much from from each and every one. And I, I think this is the, uh, the, the uh, answer of Guru Deva that he gave to me, that uh, we have to, uh, to open our eyes to see around us all these great devotees that, that inspire us by their example and, and, and try to, to 
to to somehow not to, uh, not be in a, like uh, comparing Guru Deva say no, but spiritual comparing is not a competition. <laughs> it's not that we are competing with each other to reach the spiritual world or something <laughs> like that, you know. <laughs> but rather, it is the <laughs> comparing means like being inspired. Uh, who, like where where am I? Oh, look how great service they did. And I remember Gurudeva sometimes say, tell the story uh, at the time of Sankirtan before they were distributing so many books. And then uh, there is uh, this um, uh, like results of the book distribution. Oh, so and so many books they distributed this year and that year. And they have like kind of a competition, so to say, you know, in a joyful competition. So then uh, in, in another temple in, in Europe and uh, then that that inspired them to distribute more and more. Oh, they distribute so many. We must we must make more. No, <laughs> so it's not. This competition is is a joyful spiritual competition. So it, it, that is uh, that is how it's working. When the, when uh, when there is no envy, and you see the good qualities of another, then that. Uh, the, uh, that is uh, because when you're when you're envious and you see something good, there are two ways to react when you're in material duality mind. Two ways. This is one. One is inferiority complex. You feel ah useless. I don't need. I should. I cannot uh, do anything anyway. I mean, this devotee here has done everything. I I I cannot do anything. I have no qualities compared. So anyway, I will stop doing nothing. I will just be in Maya because so many more are superior to me. This is inferiority envy. Then there is the superiority envy. Oh, this devotee is so good. Uh, no, he's not. Actually, I am better. I will push him down. I will try like with my mind and with my words to make this devotee look less. No? <laughs> That's the other side of the envy. You know, Two sides of envy is there. But spiritual, uh, like when you see, you, you actually, you, you see the quality and you become inspired to act on the divine side. You, you become inspired by this devotee to act. This is the lotus feet. <laughs> Jai. So, some thoughts, devotees, please share also your comments. And, yes? The, the goal is to think of Krishna 24 hours a day and to be absorbed in this consciousness. How much should we try and push ourselves to be that? while remaining a balanced individual or, or, or is it something that comes naturally uh, because sometimes you can see people become a little crazy and fanatic when they try and push themselves to, to do more than is uh, than they're, they're not on that level you know mm. so how do we find this balance between pushing ourselves and restricting ourselves and, and keeping grounded sane individuals that's a very nice question and nice meditation, and that is very true that we can we cannot um, um, imitate the pure devotees and their their forceful uh, current of service and uh, because they are uh, they are they are energized by love and if you have love you have access to an infinite ocean of energy and if you're like if you see the example of the pure devotees and their forceful service and you try to imitate that very uh, true that you can burn out and you can become very uh, you can become sick even so it is important to have a balanced understanding to see like you you could say like this if uh, you have a like a level like if you if you are kind, your subtle body are in tamaguna and like that, and you have certain uh, necessities to sleep, 
certain hours because your subtle body is like constructed like this. You know? So if you push yourself sattvic uh, re rules and regulations you know, for sattvic bodies, uh, subtle bodies, then that is tamaguna. While if you understand, and you understand your, your position, you're true to yourself, you see, okay, I have this certain setting of mind, and this, uh, like, uh, that is sattva guna. So it's sattva guna to recognize your tamaguna, if you follow what I mean, no? So you, it is like, you have to, like, make an internal inventory. Who am I? What is the... Like, it's not like one size fits everyone, no? Each and every devotee has a certain setting, you know? and it is not, uh, uh, it is not uh, that um, it's not that you can measure and grade the advancements of others. You, know? you can only measure, and you should only look internally and measure yourself. And in doing that, we always uh, should feel ourselves to be uh, not qualified in the humble state. You know? But as we read, but it's not that we should become depressed. You know? So it's necessary, like, all these things are, are, um, uh, I think that uh, it's, it's necessary to, to, um, I asked one time Gurudeva this question, um, what uh, to do, like, uh, how can we trust our own intuition in this, you know? how much to do, how much not to do, when to do, when not to do. And how, like that, no? How much we we can trust ourselves to know this? And uh, he says sincerity, like is Shri Shridhar Maharaj quoted this. Shri Shridhar Maharaj is saying that uh, sincerity sincerity is invincible. No? If you have sincerity, you become invincible in this path. No? So if we're sincere, not that, oh, I will do so and so much so that others will look at me that I'm good. Because this is like Rajaguna and fame and name and fame and all this. But rather you, you find your way, you find your path, you, you, you must trust yourself. And then he took an example, he said, um, it was in Vrindavan, so many monkeys were jumping in the trees there in Vrindakunja, no? So he was pointing up to the trees, say, you never see the big monkeys falling from the trees. No? Small monkeys sometimes you see like falling down and doof, 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 you hear. And this, but the small monkeys, you know, they jump up again and like that. Because they have small bodies. No? But the big monkeys, they never fall from the trees. They know. Hmm? They know which branch they can jump on and which not, which will not carry their weight. You know? All these things they know by intuition. So in the same way, uh, it's something that we are growing into. Hmm? We are growing into this, we are learning to see, to find ourselves, okay, to be humble about our, and to be honest about our uh, shortcomings, no? To the, to the senior devotees you say, yeah, I have this uh, problem actually. You don't need to go to the, to the new bhakta and say all your problems and stuff, because that's going to disturb the, the newcomer, no? But to, the, to your brothers and your like, same age and to the elders, you share what is your shortcomings, how I'm you struggling with, and like, like kind of opening up your heart, no? And we, when, when we close in, when we close our heart, we say, oh no, I'm good, and you try to give an external image that is good and bright, no? While internally you have many shadow play, no? So it's, necess it's necessary to, to open up so that no shadows can can hide in your heart. You, know? you open up with the honesty, with your like that. And is it a satisfying answer? Yeah. Okay. Yeah, I found it very interesting what you said that trying to um, force yourself into a sattvic state is, uh, is tamaguna. Mm. I haven't really thought of, of it that way. Makes sense now that you say it. Yeah, it has to grow in an organic way. Mm. We are we are not using chemicals and fertilizers, no, <laughs> or chemical fertilizer. <laughs> but uh, and we also don't pull in the plants, no. We, we this, uh, 
It's like uh, f- fruit is sattva, uh, the state of of then the tree gives fruit that is like sweetness and all this. No? But it's tamaguna to take the leaf and pull it up because then the whole plant is gone. Mm. Singing with harmonium, you sing? What with harmonium?